Buona domenica, 16 giugno. La Chiesa Cattolica oggi, nella sua liturgia, offre delle letture particolarmente interessanti che ci riportano a una riconsiderazione della nostra visione. La riflessione di oggi vuole essere sostanzialmente una sorta di preghiera antropospirituale, di orazione antropospirituale. Non ha nessuna pretesa di fare del proselitismo religioso, non è né laica né religiosa. Sono due categorie che a mio parere creano soltanto confusione. Ebbene, il testo a cui faccio riferimento è la prima lettura della liturgia di oggi, dal libro del profeta Ezechiele. Quando scrive questo testo Ezechiele, la sua redazione è ipotizzata nel V secolo avanti Cristo. È un testo di intensità poetica impareggiabile e ci riporta al nostro desiderio di avere una visione ecologico-sociale antropospirituale, cioè vivere nella pienezza e nella testimonianza concreta di essere protagonisti di un cammino all'insegna di ciò che è infinitamente piccolo e a partire da questo costruire una nostra realtà esistenziale, una nostra antropologia che si allontana definitivamente da ogni forma di grandiosità. Ci lasciamo andare noi stessi che siamo infinitamente piccoli, solchiamo questa terra da un tempo molto recente. La vita è sorta nel pianeta, l'abbiamo ricordata in tante occasioni. Oltre 5 miliardi di anni fa noi siamo arrivati un po' tardino, è eh, quando il pianeta è già vecchiotto, però troviamo queste perle di saggezza andando a scoprire nella permanenza del classico, come siamo abituati a esprimerci facendo riferimento a un centro studi dell'Università di Bologna, la permanenza del classico, una espressione linguistica particolarmente efficace e utile in questo nostro tempo di ipermodernità, di postmoderno. Addirittura si parla di postumano e si pone al centro la potenza della tecnica, le grandi opere, i grandi regni, i potentati, che stanno facendo disastri a tutti i livelli, sul piano ambientale, sul piano geopolitico, sul piano economico finanziario ci sono guerre devastanti, si minaccia addirittura il conflitto nucleare e questa idea di grandiosità che caratterizza i potentati di questo nostro tempo, i nuovi tiranni, le nuove tiranne, sì perché c'è tirannia maschile e femminile, eh, non è che siccome lo fa una donna è meno tirannica se di fatto vuole assumere su di sé i pieni poteri, cioè percorre la strada della grandiosità. Non mi riferisco a nessuna in particolare, ma naturalmente poi ognuno interpreterà a modo suo. Questo desiderio che trovo sgradevole di grandiosità, pensate i governanti, ho fatto questo, ho fatto quello, eh, grazie a me ci sono le grandi opere, voglio dare testimonianza del mio passaggio attraverso che so io, il ponte sullo stretto di Messina e poi va a impiantare il pilone su una falda attiva. Questa è espressione di arroganza oltre che di ignoranza. Ignori ma sei convinto di sapere tutto. Il brano della sapienzialità che troviamo oggi, che appunto retrodata 2500 anni fa, rappresenta una perla di saggezza da coltivare con molta attenzione, perché contiene in sé una matrice culturale, scientifica, antropologica, spirituale, che ci porta alle grandi domande sul senso del nostro camminare su questo nostro pianeta al quale apparteniamo, non è nostro, è sbagliato anche dire su questo nostro pianeta, perché noi apparteniamo a questo pianeta. 
apparteniamo e siamo chiamati a transitare con leggerezza, gentilezza, senso profondo dell'amore, della giustizia che non coincide con l'ordine giuridico che molto spesso è quello dei potentati i quali fanno semplicemente i propri interessi, gli interessi dei cosiddetti vincenti. Ma vediamo questo testo che io trovo formidabile, straordinario, dal libro del profeta Ezechiele, così dice il Signore Dio. Un ramoscello lo prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò. Vedete, non sposta un cedro. Prende un ramoscello dalla punta dei suoi rami. E questo è un passaggio di straordinaria forza poetica, ma anche rappresenta un invito di dare grande valore al ramoscello, a ciò che è piccolo. Tra l'altro, sapete, per quanto riguarda l'olivo, quando noi immaginiamo un ramoscello d'olivo, immaginiamo la pace, ma qualsiasi piccolo ramoscello ha in sé intrinsecamente presente la logica della pace. Quel piccolo ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto imponente. Anche qui c'è una sorta di antitesi tra grande e piccolo piccolo ramoscello, grande o monte, imponente, alto. Lo pianterò sul monte alto di Israele. Porto ciò che è piccolo nel luogo più alto. Lì vi è la grandezza, che si sostanzia proprio nella pienezza feconda di ciò che è molto piccolo. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico, questo è il punto fondamentale, fruttificherà, farà rami, farà frutti, la guerra non fa frutti, fa disastri, non fa rami, distrugge le case, questo fa la guerra, distrugge il terreno, la presunzione dell'umano che è diventato schiavo della scienza e della tecnica e che trae origine, sua, questo suo desiderio insano fin dalla storia, della, eh, fin dagli inizi, dagli albori della storia dell'umanità, quando ha equivocato la potenza della tecnica come possibilità di poter forgiare l'intero creato a propria immagine e somiglianza in virtù di soddisfacimento dei propri bisogni e dei propri interessi. Questo l'essere umano lo fa da tempo remoto e quindi probabilmente lo faceva anche in quel tempo, cinque secoli prima di Cristo. Ma qui si mette in evidenza il piccolo ramoscello che metterà rami e farà frutti. E diventerà un cedro magnifico, la bellezza, la magnificenza, che raramente vediamo nelle opere umane. Sì, sono anche belle le grandi opere, ma sono sempre destinate al decadimento alla desertificazione. Il dominio dell'uomo sulla terra oggi deve fare i conti con il disastro climatico ambientale. Diventerà un cedro magnifico se il nostro agire e operare da servi e non da dominatori. Forse l'impronta significativa di noi esseri umani, se questo fosse il modo attraverso il quale noi interpretiamo la nostra esistenza, al servizio di ciò che è piccolo e che darà frutto non per merito nostro, ma perché è intrinsecamente presente la potenzialità della vita in ogni frammento di creaturalità in questa nostra piccola terra, in questo sterminato universo. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà, riposo. Questa è la garanzia del fruttificare e questa è una dimensione che ci manca molto, siamo affannati, corriamo, siamo competitivi, inutilmente competitivi. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, 
che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso. La logica del creatore è antitetica alla logica dell'umano che celebra la grandezza e non sa cogliere la virtù in ciò che è piccolo. Faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. A questo punto, chi ascolta questa sorta di orazione antropospirituale dirà sì, ma questi sono affari dei credenti. No, sono affari di tutti credenti o non credenti, perché noi dobbiamo rivisitare radicalmente e criticamente il nostro rapporto con la vita su questo pianeta. Dobbiamo saper valorizzare ciò che è piccolo, uscire da quella logica deterministica che ha caratterizzato tragicamente soprattutto la prima metà del Novecento, ma che oggi si ripresenta attraverso la potenza belligerante, quell'idea dell'umano che vuole ingegneristicamente trasformare il pianeta facendo in modo che sia semplicemente la sua casa, indifferente rispetto alle esigenze dell'intero creato. È questa la modalità antiecologica. E dal momento che anche i club dichiarano di avere una visione ecosistemica, ecologico-sociale, antropospirituale, farebbero bene di farebbero bene di portare questi testi nel contesto di apprendimento del club, un contesto perseverante, mai definitivo, perché siamo sempre tentati dalla potenza della tecnica, dall'idea del dominio, dalla grandiosità. Misuriamo il successo nella vita in base a quanti beni immobiliari abbiamo saputo accumulare o quanti qual è l'entità del nostro conto in banca sulla base delle carriere, ma non è qui il segreto della vita. Il segreto della vita è nella capacità di stupirci, di meravigliarci, di osservare come nell'incedere dell'esistenza noi possiamo incontrare la bellezza di un creato che ci chiede però di alleggerire il peso che noi stiamo facendo subire a nostra madre terra, alla quale apparteniamo. Dobbiamo pertanto porre mano, ascoltando questo testo, alla nostra cultura consumistica e prendere sul serio l'invito che dovrebbe rappresentare la priorità dei club, quello di cambiare la cultura dominante a tutti i livelli per testimoniare che un altro mondo è possibile qui ed ora a partire da questi testi di formidabile intensità poetica, antropologica e spirituale. Buona giornata a tutte e a tutti.